ี้ยมันมันมันเกิดจากต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณสาปีที่ผ่านมาครับครับเมื่อสามปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็ช่วงสามปีที่แล้วก็คุมทั้งวิศวกรทั้งเทคนิคเชียนนะครับครับแล้วก็ในในช่วงนั้นนะ่ะเป็นช่วงหนึ่งที่ต้องบอกว่าขาดแคลนวิศววิศวกรแล้วก็เทคนิคเชียนอยู่ในกากลางคืนเนี่ยครับก็ก็ช่วงนั้นก็คือแบบจะพยายามใช้ลูกน้องว่าคนไหนไม่ยอมอยู่กับอะไรเงี้ยครับก็จะเจอน้องน้องคนหนึ่งซึ่งเอ่อเขาไปพึ่งบนประมาณย้ายหออยู่ใหม่อืแล้วแล้วผมก็ประมาณว่าเขาจะหาคนอื่นน้องบอกไม่ต้องพี่ผมเองผมเองอยู่คุณพีสงสัยไหมว่าทําไมเราหาคนอื่นจะอยู่คนอื่นไม่มีไม่มีใครอยากอยู่แต่ไอ้คนเนี้ยผมอยู่เองพี่ผมไปอยู่สนับตัวขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นนะนะใช่ผมขออยู่เลยเนี่ยตลอดเลยเนี่ยสา,ามวันเนี่ยผมไม่ไปผมจะอยู่เด็กอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะอยู่เองใครจะไม่อยู่ช่างมันนะผมจะอยู่ใช่ช่างมันจะอยู่ครับผมก็บอกอ่าผมก็คิดว่าตอนแรกว่าเอ้ยมันคงเป็นอาการแบบเอ่อคนอยากได้โอทีอยากได้แบบอาโอทีนะครับดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเข้าใจนะฮะก็ก็คิดแบบนั้นวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้ามันก็เริ่มมาอย่างผมผมอยู่เองนี่มันเริ่มแปลกแล้วอ่าครับหมายถึงว่าหมายถึงว่ากักเนี้ยที่มันจะมีโอทีเนี่ยเขาเหมาเองหมดเลยเหรอใช่ผมขอเหมาดึกเองอืมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมันจะต้องแชร์กันถูกไหมคนนี้เอาไปเดือนหนึ่งคนนี้เอาไปสิบสี่สิบห้าวันบางคนเอาไปสิบห้าวันเลยใช่ใช่ไอ้นี่เอาคนเดียวเลยมันเป็นช่วงเหมือนกับเมื่อช่วงหยุดยาวด้วยคุณมีครับช่วงหยุดยาวซึ่งคนปกติอ่ะเขาก็อยากหยุดยาวๆใช่ไหมแต่น้องคนนี้เนี่ยเขาเขาไม่ไม่ต้องไม่อยากหยุดยาวอืมครับเดี๋ยวผมขอขออยู่เองครับก็เอ่อช่วงนั้นผมก็สงสัยว่าเขาเป็นอะไรทําไมถึงอยากหยุดเองผมก็เริ่มถามแหละว่าทําไมมันเกิดการอะไรขึ้นอืมผมบอกว่าผมไม่ได้นอนเลยพี่ผมขอขออยู่คนคืนแล้วกันเพราะครับเพราะผมไม่ค่อยได้นอนเลยเออผมก็ถามว่าทําไมมันมีเหตุผลอะไรเอ่อไอ้ที่ไม่ได้นอนคืออะไรครับก็เป็นที่มาของเรื่องนี้ครับนะงั้นผมจวบเรื่องประมาณนี้นะครับอันนี้เปิดหัวเรื่องเหรอครับเนี่ยครับโอ้โหเปิดหัวเรื่องมันแนบเนียนมากผมคิดว่าเล่าแล้วโอเคโอเคเริ่มเลยนะครับได้ครับตัวตัวตัวน้องเองนะครับน้องเขาเอ่อเขาไปซื้อของใหม่ที่อยู่เขาเรียกว่าเป็นแถวเอ่อเรียกว่าถนนแจ้งวัฒนะแห่งหนึ่งนะครับเป็นศูนย์รวมการอยู่ของคนแล้วก็ศูนย์รวมของเอ็กซิบิชันด้วยครับแห่งหนึ่งครับวันนี้เขาก็มีตึกที่เขาอยู่นะครับตึกนี้ก็คือแบบเงียบมากเอาเป็นว่าตึกตึกเดิมที่เขาเคยอยู่ก่อนหน้านี้เขาย้ายมาอยู่ที่นี่เขาตึกเป็นตึกสังคมที่เงียบมากข้างบนนะครับดังนั้นที่ข้างล่างคนจะต่อแจมากเขาก็เลยกล่าวว่าโอเคอยู่ที่เนี่ยสบายเนี่ยเขาได้ได้แบบเหมือนกับเอ่อฟันคอนอย่างสบายสบายครับก่อนหน้านี้คือเป็นหัวพักแล้วก็ดังวันนี้พอเขามาย้ายมาอยู่ที่นี่ครับคุณวีวันแรกเข้าไปครับนะครับก็ไม่มีอะไรจัดของอะไรเรียบร้อยเขาก็แบบอ๋อเช็ดห้องแล้วเขาก็นอนเลยอืมวันแรกยังไม่เท่าไหร่นะครับช่วงวันที่สองคุณมีหลังจากเก็บของมาแล้วเขาก็หลังจากรีบกลับมาวันนี้ก็คือเหมือนกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรฮะตกแต่งห้องอ่าเริ่มตกแต่งห้องเริ่มเริ่มอ่าทำความสะอาดตกแต่งเขาก็ไม่ได้เจออะไรผิดแปลกนะคุณมีแต่คืนนี้จะต่างกันนิดนึงเขาเขานอนเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมข้างห้องอ่ะมันชอบเคาะห้องเขาแบบเนี้ยคุณมีอย่างเงี้ยยังยังไงนะอย่างเงี้ยได้ยินไหมอย่างเงี้ย
นี้ยครับเออจะดีไหมอันนี้เคาะที่กําแพงหรือว่าเคาะใช่ใช่อ๋อไม่ได้เคาะที่กำแพงที่กำแพงคุณผู้ชมผู้ฟังเขาเคาะแบบนี้ฮะลองฟังบีดูนะเพราะว่าถ้าผ่านโทรศัพท์มันอาจจะไม่ได้ยินแต่เป็นแบบครับใช่ใช่ใช่อ่าอย่างนี้เลยครับลักษณะนี้นะเออเขาเขาก็เลยแบบอ๋อไอห้องนี้สงสัยเลี้ยงเด็กครับเด็กเล่นเขาเข้าใจเลยอ่าเด็กเล่นเอาอะไรมาเคาะก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็อย่างเงี้ยเออเออเขาก็แบบเออไอช่างห้องเล่นเด็กสงสัยมีเด็กอยู่เมื่อวานเขารีบนอนเนี่ยครับถ้าทําทําความสะอาดและเสร็จเขารีบนอนเขาก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วอ่าคืนนี้เคาะเคาะชักตัวแมนตั้งแต่รุ่มสามทุ่มกว่ากว่าคุณวีก็คือเด็กยังไม่นอนใช่ไหมจะกะว่าเด็กไม่นอนพอสี่ทุ่มก็ยังเคาะอยู่แต่เคาะเป็นเขาเรียกอะไรนะทีละครึ่งชั่วโมงเคาะทีเกือบครึ่งชั่วโมงเคาะทีหนึ่งเกือบครึ่งชั่วโมงจะเคาะทีหนึ่งครึ่งครึ่งเขาก็เริ่มสงสัยแล้วพอประมาณเที่ยงคืนเริ่มเริ่มจะแบบเอ่อลำคาญเราเรียกว่าลำคาญแต่ก็ถือว่าเออเขาอาจจะแบบเคาะเล่นนะก็ก็เขาก็น้องก็ทําอย่างนี้ก็คือเอาสาเบามาคุณบีแล้วก็ข้อผูครับคืนที่สามคุณบีเขาก็กลับมาเขาก็เริ่มหันไปมองข้างห้องเออแต่เขาก็แบบว่ามองมองเออมันไม่มีใครเพราะหันไปมองข้างห้องอ่ะก็เป็นห้องเขาห้องเดียวเลยบีแต่ไงคือสมมุติว่าเราเข้าเข้าตึกในภาพนะครับเราเข้าตึกมาแล้วเราก็เดินจากบันไดออกมาใช่ไหมครับจากลิฟต์ออกมาแล้วมันจะมีอ่าทางเลี้ยวขวาจะเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเขาเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะมีคนที่อยู่ตรงแถวนั้นนะเลยไปประมาณสามสี่ห้องก็จะมีคนอยู่กันเป็นสองห้องเว้นสองห้องสองห้องเว้นอะไรประมาณนี้นะครับมีก็คือแบบมันก็ยังมีคนอยู่ครับแต่ของเขาอะเลี้ยวขวาพอถึงแยกในข้างในตึกนะครับแล้วก็ออกจากลิฟต์มาตรงมาสักพักก็เลี้ยวขวาจุดเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันไม่มีใครอยู่เลยคุณมีครับเขาก็เดินผ่านมาสามสี่ห้องแล้วก็ยังไม่มีพอถึงห้องที่ห้าที่หกคือห้องเขามันจะอยู่ตรงเกือบเอ่อเกือบมุมอ่ะใช้คําว่าเกือบมุมแล้วกันคุณมีครับอ่ะตอนนี้เขาก็แบบเออไม่มีใครเลยหรอกว่าตรงแถวนี้แต่ในใจเขาว่าดีนะเออมดีนะที่ที่แบบเขาไม่มีใครกวนแล้วเขาก็คิดว่าดีนะที่ข้างห้องอ่ะยังมีคนอยู่หนึ่งคนหนึ่งห้องคุณดิเล่นภาพออกไหมครับคือเด็กมันเคาะประตูยังดีที่ยังมีเด็กอยู่หนึ่งห้องเขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมครับเขาก็ดีใจเขาก็แบบโอเคเขาก็เข้าไปทำความสะอาดในห้องวันที่สามนี่ก็เริ่มทําอีกนะครับทั้งทั้งทั้งห้องน้ําห้องเนิมที่แบบยังไม่ได้เก็บละเอียดอ่ะนึกออกไหมครับก็วันนี้ก็เป็นวันมาเก็บละเอียดเขาก็มาเห็นว่าเอ๊ะทําไมในห้องน้ําเนี่ยหลังจากที่แบบว่าเขาเก็บละเอียดแล้วแบบทําไมมันมีแบบเหมือนเหมือนเนี่ยคือเหมือนเหมือนคนไม่ได้มาใช้นานแหละคุณวีมันก็จะมีแบบเหมือนลาเหมือนไรใช่ไหมครับแต่ว่าในแรกๆเขามองไม่เห็นอืมเขาก็สงสัยอ่าเขาบอกเขาคิดในใจว่าเออมันอาจจะแบบเขาไม่ได้ดูแรกๆนะั้นอาจจะมีก็ได้แต่ว่าแบบแบบเช็ดแบบเรียกอะไรช่วยๆอ่ะเอาแบบให้มันดูพอได้อันนี้เขาก็มาสังเกตเขาก็เออคงไม่มีอะไรตั้งคืนวีหลังจะออกมาแล้วอืมประมาณช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มมันมีเสี่ยวห้องน้ํามาคุณวีห้องน้ํามันมันเหมือนกับว่ามีคนกดชักโครกอ่ะเราเข้าห้องน้ําแล้วมีคนกดจักโคบเองอะคุณวีครับก็ก็น้องเขาแบบเอ้ยมันกดได้ยังไงวะมันก็เลยคิดว่าสงสัยไอตัววาวมันอาจจะเสียครับมันก็ลุกขึ้นมาเลยมันก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เข้าห้องน้ํากดเอ๊มันก็ไม่เสียนี่หว่ามันก็มันก็กล่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูใหม่เนาะระหว่างนั้นมันก็กลับมานอนครับมันก็ได้ยินเสียงกดอีกละกดชักโคกอะเนาะก็ก็เอ๊ะใครวะใครกดวะก็คิดว่าเสียอีกเหมือนเดิมก็แบบอ่ะโอเคพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาซ่อมพรุ่งนี้กะว่าคืนนี้เดี๋ยวจะนอนแล้วเป็นไหมคุณวีพอประมาณพอล้มตัวไปนอนนะครับอืได้ได้สักประมาณจะสี่ทุ่มวันนี้ดึกหน่อยครับสี่ทุ่มมาแล้วเสียงเคาะหน่อยครับลักษณะเสียงเคาะคือจะไม่ได้เคาะที่เดิม
ครับกระสุนคอกไปมั่วทั่วไปทั่วเลยใช้คําว่าคอกไปทั่วๆประเด็นของการคอกอันนี้ก็คือมันมีคอกมาจากตรงปลายเท้าตรงห้องน้ําคุณวีเออซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเคาะปลายเท้าในห้องน้ํานั่นหมายความว่าต้องอยู่ในห้องเราดิใช่แล้วประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่น้องมันสงสัยว่าหูมันฝาดประวัติเออมันปึ้งปึ้งในห้องน้ำอ่ะมันแบบอ้าคือมันก็คิดคิดว่าแบบโอ้ไม่มีอะไรหรอกสงสัยคือพอเด็กมันคอแล้วคงจะคิดมากอ่ะให้เหตุผลตัวเองเพื่อให้แบบตัวเองจะได้ไม่ได้คิดอะไรมาก็เลยแบบตอนแรกสงสัยเราพี่บิ๊กตอนแรกเนี่ยไอ้น้องคนนี้มาบอกเราว่าไอ้เสียงตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งเนี่ยได้ยินมาจากกําแพงเออเราก็เลยใช่เพราะนอนคิดผนังใช่เออเราก็เลยคิดว่ามันเป็นการเคาะจากเด็กคนหนึ่งห้องข้างๆแต่ทีเนี้ยมันดันมาผ่านจากกําแพงในห้องน้ําซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาจากห้องข้างๆแล้วใช่คือเขาคิดแบบนั้นแต่แต่ปลอบตัวเองตอนนี้คือปลอบตัวเองเออแล้วนอนไปอีกสักพักหนึ่งวีก็ยังไม่หลับนะบก็แปลกนะน้องน้องมันน้องมันก็ยังนอนไม่หลับมันก็ได้ยินเสียงอีกคราวนี้ได้ยินเสียงอีกคราวนี้ในห้องน้ําเลยครับคัดเลยว่ามาจากในห้องน้ําคราวนี้มันเปิดไฟเปิดไฟเลยโล่งโพร่งเลยคราวนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่คาห้องแล้วไม่ใช่แล้วห้องกูนี่แหละก็เออคราวนี้อาห้องนี้แหละแล้วก็ทวนตัวเองไปด้วยว่าเนี่ยห้องเราเนี่ยแหละมันมีอันที่เคาะข้างห้องอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นแบบเคาะในห้องเรานี่แหละเออนึกนึกออกไหมก็เลยแบบกลัวเขาไปใหญ่ตอนนั้นกลัวน้องมันก็เลยลงไปข้างล่างคือข้างล่างจะมีเอ่อวินมอเตอร์ไซค์กับยามแต่ตอนนั้นดึกแล้วครับวินมอเตอร์ไซค์ไม่อยู่แล้วก็เหลือแต่ยามคราวนี้ก็เลยเรียกยามขึ้นมาครับเรียกยามบอกว่าผมมาเจอบุกรุกเจอแบบคนคุกคามเคาะห้องอืมแต่ผมไม่รู้ว่าเคาะเคาะยังไงยามก็เจริญนะครับก็คือเพิ่งเข้ายามบอกว่าเพิ่งเข้ามันจะก็ไม่รู้อ่าเขาเพิ่งเพิ่งมาทํางานใช่เขาก็บอกอ้าวงั้นเดี๋ยวผมขึ้นมาเขาก็ขึ้นมานั่งขึ้นมานั่งกันในห้องอ่ะนะครับเขาบอกเนี่ยเนี่ยใกล้ถึงเวลาที่จะเคาะแล้วเออเดี๋ยวพี่นั่งกับผมเนี่ยเดี๋ยวพี่ฟังนะมันจะมาเคาะแล้วก็นั่งคุยเขาว่าสอบถามระหว่างนั้นเขาก็สอบถามว่าอ่าพี่มาที่นี่ด้วยอะไรเหตุผลเขาก็เริ่มเล่าประวัติกันนะนะอืนะครับอ่ายามเอาถามยามยามเอาคุยกับเขาก็คุยกันเดินได้ออกอัตลดเลยสักประมาณชั่วโมงหนึ่งวีไม่มีเสียงขอสักแอะนะครับเขาก็บอกเฮ้ยมันไม่มีวะเฮ้ยทุกธรรมดาช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มจะมาแล้วปังปังปังปังปังปังแล้วครับคือเขาเขาก็ดึงไว้ดึงยามให้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงยามก็บอกว่าพี่ปล่อยผมไม่เธอผมเดี๋ยวต้องไปทํางานเศร้าข้างล่างต่อ,อมีเวรอยู่ข้างล่างมันก็บอกว่าโอ้ฟังก่อนเนี่ยผมไม่ได้หลอกคือมันก็แบบเสียหน้าคุณบีนึกออกไหมว่าผมมาเสียหน้าว่ามันมีคนเคาะแล้วผมนอนไม่ได้มันมีคนจะได้ไปเตือนอแต่ตอนนี้มันไม่ไม่เชื่อแล้วว่าจะมาห้องซ้ายหรือห้องขวาเพราะมันอาจจะได้คือเสียงเคาะอ่ะมันกลายเป็นกลัวว่ามันอาจจะมาห้องข้างๆขวาก็ได้หรืออาจจะห้องข้างซ้ายก็ได้ครับเลยไม่มั่นใจตัวเองครับก็เลยให้ยามมานั่งด้วยระหว่างอีกครึ่งชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นไปนะครับก็คุยกันจนแบบว่ายามบอกว่าผมต้องไปแล้วพี่อ่ามันก็บอกโอเคสงสัยคืนนี้คงไม่มีอะไรแล้วก็เลยให้ยามลงไปครับอแต่ก็คือแบบมีมีความเสียใจอยู่ว่าทําไมไม่เคาะเพราะว่าอยากจะเขาเรียกอะไรครับให้เขารู้อะว่าให้จะชัดพร้อมกันไปเลยว่าพี่ได้ยินจริงๆไม่ได้กลัวเออใช่ใช่แต่มันไม่ขอคราวนี้น้องมันก็เลยแบบอ่าไม่ขอก็คือไม่มีอะไรก็แปลว่าวันนี้ผมจะไม่มีประเด็นอะไรแล้วเพราะก็นอนไปคุณวีคืนนั้นน่ะคืนนั้นน่ะเงียบไปเลยนะครับไม่ขอครับอพออีกวันหนึ่งนะครับวันเนี้ยเป็นวันวันสุดท้ายนะที่เขาจะจะจะแบบจะพิสูจน์นะเนาะเขาก็ระหว่างเดินออกจากห้องมันบีเขาก็มองตรงประตูข้างห้องอะ่ะเอ๊ะคุณบีทําไมทําไมแบบประตูมันล็อกเขาก็เห็นล็อกตลอดนะ
เออเขาก็เขาก็แบบอ่ะโอเคงั้นรีบไปคือเหมือนเหมือนมาทํางานสายวิมนอนตึกอะเนาะคนนอนตึกมาทํางานสายก็คือต้องรีบออกมาแต่เช้าอะก็ก็มันต้องสตาร์ทเครื่องด้วยมากลับมาตาเครื่องก่อนแปดโมงด้วยแต่มันก็ได้โอทุกช่วงตอนเช้านะก็รีบมาอืมันก็บอกมันก็มาเล่าว่าเนี่ยมันเคาะกลางคืนนะพี่ผมก็ไม่รู้ไม่ไม่นอนไม่หลับไม่นอนเนาะเนี่ยคือช่วงไม่ไม่ไม่เคาะผมก็แบบเออมาก็ดีแล้วแบบมาเร็วก็ดีแล้วจะได้ไม่เสียจะได้โอไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมันพอมันเกินเวลาผมก็จะตัดโอให้หนอไม่ได้ถ้ามาเลทนี่ผมก็บอกเตือนแบบเอออย่ามาเลทอะไรเงี้ยพอวันเนี้ยมันมันเล่าให้ผมฟังแหละว่าพี่คราวเนี้ยผมรู้แล้วรู้อะไรวะมันก็เลยเล่าว่าเนี่ยคือเนี่ยผมนอนก็คือมันมันน่ะมันไม่อยากจะฟังเสียงเอ่อเสียงเคาะอ่ะคุณวีมันไปเอาซาวเวาอ่ะแบบที่ครอบหูเลยอ่ะครอบเลยครอบแล้วเปิดเลยเปิดซาวเวาแบบดังเลยนะเพื่อที่จะจะให้ตัวเองนอนแบบไม่สนใจอะไรอย่างนี้ก็กระสับกระส่ายมันมีกระสับกระส่ายไปกระสับกระส่ายมาจนจนแบบนอนไม่ได้อ่ะก็เลยแบบปิดหูสาบาวพอปิดหูสาบาวแล้วนะคุณวีเคาะเลยครับตั้งแต่ปลายเท้าเลยปองปองปองปองปองมันก็เอาแล้วมาแล้วมันก็รอมันก็เคาะปองปองปองปองเลื่อนมาเลื่อนจากปลายเท้าเข้ามาเรื่อยๆมาทางหัวนอนเรื่อยคุณวีได้ภาพนะครับเคาะไปเรื่อยๆแบบไม่คราวนี้ไม่ไม่รอครึ่งชั่วโมงนะปังปังปังนับหนึ่งถึงสิบปังปังปังปังนับหนึ่งถึงสิบประมาณช่วงนี้นะเคาะไปจนถึงปลายหัวและที่เยี่ยมไปกว่านั้นคุณวีคือเขานอนไปอีกสักพักหนึ่งมันเคาะคือคุณวีนึกถึงนะว่าเขานอนหันหัวไปทางระเบียงนะครับครับและที่นอนไม่มีน้องไม่เดาที่นอนมาน้องเอาเป็นเหมือนผ้าปูไว้พอหัวมันก็จะชิดอยู่กับอ่าตัวผนังที่อยู่ดินระเบียงซึ่งต้องบอกคุณวีว่าระเบียงอ่ะไม่มีอ่าคําว่าระเบียงเนี่ยมันคือไม่มีระเบียงข้างนอกอ่ะมันคือแบบผ่านผนังนี้ไปก็คือโล่งเลยเป็นเป็นแบบเป็นที่ว่างเปล่าเลยนึกออกนึกออกนะครับอยู่ชั้นตึกไม่มีระเบียงข้างนอกก็คือเคาะอันนี้เคาะครั้งสุดท้ายเนี่ยคือเคาะจากข้างๆแผนังด้านนอกอะ่ะคุณวีถ้าคุณจะเคาะได้คือคุณต้องเคาะอยู่ข้างนอกเท่านั้นนะฮัลโหลครับครับได้ยินอยู่ครับมีกําลังคิดตามอยู่ครับก็คือเขาหันไปข้างนอกคือข้างบนเขาจะเป็นหน้าต่างนะคุณวีแล้วก็หัวเขาไปอยู่ตรงหน้าต่างอยู่ใต้หน้าต่างนั่นแหละเลื่อนมาซ้ายหน่อยก็คือมันเคาะเคาะแล้วก็เลื่อนไปตรงใต้หน้าต่างเคาะป้องป้องป้องป้องเออเอาเป็นว่าน้องมันมันรู้ว่าข้างหลังหน้าต่างเนี้ยหรือตรงเนี้ยมันไม่มีพื้นยาวอยู่แล้วมันไม่มีพื้นเลยปกติแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคือมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วมันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นแล้วด้วยนะเป็นผมเลยนะใช่เออมันก็คือมันก็คือเหตุผลที่ทําให้มันมาเข้าห้องมันคือเหตุผลที่มันขอเข้าดึกตลอดเออใช่แล้วแล้วแล้วที่มันบอกว่าผมรู้แล้วพี่คือวันวันนี้แหละมันไปเรียกยามขึ้นมาครับมันลงไปแล้วนะมันวิ่งลงไปแล้วนะเออแล้วมันก็เรียกยามขึ้นมาคุณวีเรียกยามเพื่อเพื่อจะมาช่วยเก็บของมันเอาของไว้ข้างบนไงมันเอาทั้งกุญแจมอเตอร์ไซค์ทั้งของทุกอย่างมันเอาไปไหนไม่ได้เลยเออมันไปไหนไม่ได้เลยครับมันก็อ้อนวอนแต่แต่ยามคนนั้นน่ะเขาคิดว่าคุณมีจะเรียกมันขึ้นไปข้างบนอีกจะไปนานคุณมีนึกว่าออกไหมคือคือวันก่อนดึงผมไว้นานเลยชั่วโมงครึ่งท่านี้จะให้มาขึ้นข้างบนอีกก็คุยกันยากแหละคือเดี๋ยวจะมาแบบมาดึงผมไปนั่งคุยอะไรเงี้ยมาหลอกผมอะไรเงี้ยอก็กว่ากว่าจะไปกว่าจะบอกว่าให้มาช่วยขึ้นมาแป๊บหนึ่งจะมาเก็บของนะก็ไม่เชื่อใจกันละอะไรเนี่ยก็คือไม่เชื่อก็ขึ้นมาคราวนี้ขึ้นจังหวะที่สุดท้ายก็พาขึ้นมานะครับน้องก็บอกว่าข้างบนเนี่ยคุณวีน้องมันเดินไปข้างห้องเลยครับวีนึกภาพนะครับเวลาคนเขาเอาโบชัวเลยอะไรก็แล้วแต่มาเสียบห้องอ่ะ
คือถ้าเป็นห้องคนที่เขาอยู่เยอะๆคนปกติอ่ะมันก็จะมันก็จะโบชัวมันก็จะมันก็จะไม่มีเสียบค้างไว้คุณวีนี่บอกเขาจะเสียบตามข้างๆของประตูอ่ะอแต่นี่คือกุญแจมันเป็นสนิมไปแล้วหมดแล้วแล้วก็โบชัวทุกใบอ่ะคุณวีเสียบมันตั้งแต่ข้างบนตรงข้างๆจนถึงข้างล่างเสียบไปหมดเลยอ่ะเออแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันไม่มีคนอยู่ห้องนั้นมันนานมากแล้วถูกต้องครับมันไม่มีจนจนโบชัวมันเต็มไปหมดแล้วอะอันเนี้ยอันเนี้ยไอสภาพแบบเนี้ยผมเคยเห็นจนขนาดว่าเลยว่าคือมันจะไม่มีคนมาอยู่ขนาดนั้นเลยเลยวะจริงๆนะมันไม่มีคนอยู่จนโบชัวกรอบเลยนะผมเคยเจออะคือเอามาดิโบชัวมันแบบกรอบไปหมดแล้วอะเออโดนแดดโดนน้ำจนกรอบอะอยู่นั้นเลยไหมแล้วแล้วพอเห็นแบบเนี้ยคุณมีคิดว่ามันจะคิดอะไรได้อีกอะโอ้ยมีเวเดียวแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวคุณคุณบิ๊กเล่าเสร็จนะแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของผมต่อคุณบิ๊กอีกนิดนึงอ่ะคุณบิ๊กเล่าเออ,อแล้วสุดท้ายพอผมมาให้มันมาอยู่อะโมทีอะมันอยู่ยาวมันไม่ยอมเลิกผมบอกว่าเฮ้ยแล้วมันไปคุยในส่วนของโทษทีนะครับแล้วเราเองไปคุยในส่วนของค่าห้องค่าหอเขาว่ายังไงอะไรเงี้ยบอกพี่ผมก็ต้องทนอยู่เพราะว่าผมจ่ายตังไปครึ่งเดือนแหละคือมันคิดสามเดือนเลยประมาณเนี้ยครับแล้วผมจ่ายไปประมาณเดือนครึ่งแล้วเนี่ยผมเสียตังฟรีๆสิถ้าผมแบบออกไปอ่ะเดือนครึ่งเนี่ยก็ต้องทนอยู่บอกจะไปทนทําไมเนี่ยตอนนี้ผมก็เลยต้องอยู่ดึกเพื่อที่จะแบบไม่ต้องไปนอนกลางตอนกลางคืนนะก็เปลี่ยนให้ตัวเองต้องมาอยู่นอนตอนกลางวันแทนกลางวันก็ยังยังพอได้ไม่ขอแต่ว่าจริงจริงขอแต่ว่าจริงๆแล้วในเมื่อมันเป็นสถานที่เดียวกันเนี่ยยังไงผมก็ผมก็ว่ามันก็หนีไม่พ้นอยู่ดีจากกลางวันกลางคืนนะถ้าเขาจะเล่นคุณน่ะถ้าเขาเซตหยอกคุณแล้วยังไงก็ต้องก็ต้องโดนอ่ะเออคือคือสุดท้ายอ่ะมันไปนอนได้อีกไม่ถึงวันหนึ่งวีพอ,อมันออกมานอนกลางวันใช่ป่ะผมก็ถามเอา้าแล้วแล้วไปนอนตลอดไหมผมก็กะจะนอนตลอดพี่สุดท้ายมันก็ไปนอนกับเพื่อนที่เป็นเทนนิเชียนอขออีกขอหนึ่งของเพื่อนขอมานอนด้วยนอนไม่ได้ครับ,รบเรื่องก็เป็นประมาณนี้ครับสุดท้ายครับน้องมันก็ได้มันก็มาบอกว่าพี่ตอนนี้ผมได้เงินคืนแล้วนะแต่ไม่ครบหรอกขาดไปไม่ไม่เท่าไหร่ไม่กี่พันผมก็ถือว่าผมย้ายมาอยู่ทางนี้ดีกว่าเออดีแล้วก็สุดท้ายก็ยอมเสียสุขภาพจิตครับเออนะฮะเรื่องนี้ไม่มีไม่มีเวอื่นจะให้สรุปหรอกครับข้างห้องต้องมีอะไรแน่แน่ฮะหรือไม่ก็ในห้องเรานะั่นในห้องน้องนั่นแหละต้องมีแน่แล้วจะให้ไปถามเจ้าของเจ้าของก็คงบอกโอ้จะมีได้ไงนู่นนี่นั่นอยู่แล้วนะฮะมันไม่มีทางบอกเจ้าของบอกผมอยู่ทั้งนานไม่เห็นมีอะไรเลยธรรมดามันมันคือธรรมชาติเลยครที่จะต้องตอบแบบนั้นจะให้ตอบอ๋อห้องพีมีผีห้องข้างๆเคยเลี้ยงผีเองใครจะบอกนะฮะโหลมันไม่มีหรอกนะฮะก็เรื่องแล้วแล้วคุณบีครับมันมันมีนี้ครับคืออ่ะสุดท้ายตรงนั้นเนี่ยเขามีวินมอไซด้วยอ่าผมเขาน้องไม่ก็สงสัยเรื่องหนึ่งว่าพี่แล้วมันมันมีอะไรหรือเปล่าห้องเนี้ยแล้วน้องอยู่ชั้นไหนล่ะอ๋อ,อผมอยู่ชั้นนี้เฮ้ยเอ็งอยู่เข้าไปได้ยังไงครับบอกมันมันมีคําถามขึ้นมาเอ็งอยู่เข้าไปได้ยังไงแล้วชั้นนั้นใครเขาอยู่กันหมูด้านซ้ายเขาก็มีพี่อ้าวแล้วเอ็งด้านขวามีไหมล่ะบอกไม่มีเลยพี่มีผมอยู่คนเดียวก็ใช่เลยพี่ใครเขาจะไปอยู่กันบอกอ่ะทําไมอ่ะก็สรุปประมาณอย่างนี้นะครับคุณพี่เอ็งไม่เอ็งไม่ดูใต้ตึกหรอวะว่าของอะมันวางไว้เต็มเลยเออแต่เป็นมีแต่พวกกล่องทั้งนั้นเอ็งไม่เห็นเหรอบอกเออยังไงอะมีแต่พวกกล่องคืออะไรบอกก็ไอ้กล่องนี้ยังไม่ได้จุกเก็บเลยเออคือมันจะมีการโดดดิ่งลงมาจากห้องถ้าเข้าใจไปผิดก็คือจากห้องนี้แหละนะครับห้องข้างๆนี่แหละแล้วพอดิ่งลงมาก็เนื่องจากตัวนั้นเป็นเขตชุมชนมีนื้อภาพออกไหมเขาจะไม่ให้ใครเห็นเขาก็ทําเสมือนว่าสะเหมือนว่ามีการย้ายหอเอากล่องมาเทินเทินเทินเทินบัง
มีการขนของอะแต่จริงๆแล้วข้างในนั้นล้อมศพไปครับเฮ้ยเดี๋ยวข้างในเป็นศพเหรอใช่คือเขาล้อมไว้ไงไม่ให้ใครเห็นนะไม่ให้ใครเห็นว่ามีคนโดดลงมาตรงนี้เฮ้ยไอ้บ้าถามจริงๆโอ้ยคนลุกเลยแล้วแล้วเราบอกเนี่ยเองไม่เห็นกล่องนี่หรอผมบอกกล่องไว้ทําอะไรพี่ก็ตอนเขาโดดลงมาก็เนี่ยก็ต้องมาช่วยกันล้อมเก็บไว้แม้คนก็เพ่นหมดไม่มีใครมาอยู่บินก็ขับไม่ได้ดิเฮ้ยนี่คือประเด็นครับหมายความว่าทุกคนช่วยกันปิดเรื่องโดดตึกนี้หรอใช่ครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไมให้กู้ภัยมาเก็บศพไปด้วยไม่มีการติดต่ออะไรเลยก็กู้ภัยอ่าคือเอากู้ภัยมาเก็บแต่ก่อนที่จะกู้ภัยจะมาเก็บมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะเห็นเป็นภาพสังเวชอ่ะอ่าเข้าใจเข้าใจมันจะเป็นภาพภาพเละๆก็คืออ๋อโอเคอ่าก็คือมาล้อมไว้ก่อนคือเขาไม่คนมาแตกตื่นเขาล้อมไว้อใช่แล้วมันโดดบ่อยใช้คำว่าโดดบ่อยอคือมีคนโดดบ่อยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็ได้ใช้เออนั่นแหละคุณวีผมเข้าไปครั้งแรกเนี่ยที่ตึกนี้ผมก็บอกโอ้เงียบดีจริงๆเลยว่ะแต่มันเย็นๆนะมันดูเย็นๆเงียบๆนะคุณบอกโอ้ดีเลยที่ผมชอบเงียบๆก็เลยสนใจไอ้เจ้าน้องคนนี้ไปเลยครับเย็นๆเงียบๆครับโอเคครับเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับคุณวีอ่ะเมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วว่าอันเนี้ยพอเราดูไปดูมาแล้วเราฟังจนถึงตอนนี้เรารู้ได้ว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดจากอะไรนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นคนเดิมที่เคยอยู่ตรงนั้นแหละนะถ้าผมมองอ่ะนะแล้วก็น่าจะเป็นดวงวิญญาณเดิมที่น่าจะอยู่ในห้องข้างๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าห้องมันตรงกับจุดที่โดดหรือเปล่าคืออย่างนี้ผมเล่าอีกนิดนึงคือตัวห้องอ่ะถ้าสังเกตนะครับตกห้องนี้นั้นจะติดแอร์หมดเลยคุณวีครับมีห้องมีห้องเดียวอ่ะที่คอนเพรสเซอร์ไม่มีมเป็นห้องเดียวเลยที่ข้างๆเจ้าห้องเนี่ยหมายความว่าเดิมมันเคยมีหรือมันไม่มีการติดตั้งตั้งแต่เริ่มมันเคยมีแต่สุดท้ายไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคอนเพรสเซอร์หายไปครับมีแต่โครงที่ตั้งไว้เฉยๆผมไม่เคยเห็นแล้วกลายเป็นห้องห้องเดียวที่มันไม่มีผมไม่เคยเห็นนะในเรื่องของห้องที่มันเคยติดแอร์แล้วพอไม่มีคนอยู่อยู่เฮ้ยช่างเข้าไปถอดแอร์ห้องนี้เอาคอมออกมาด้วยผมไม่เคยเจอนะใช่ใช่ใช่ผมบอกเป็นอันเนี้ยเออคือถ้าจะปล่อยแบบเนี้ยเห็นถ้าจะปล่อยว่างอ่ะมันก็ยังมีคงมีคอมแอร์มีแอร์อยู่แหละไม่มีห้องไหนหรอกที่แบบว่าเออห้องเนี้ยผมกะไม่มีคนอยู่แล้วพี่ไปเอาแอร์ออกมาเลยไปเอาคอมออกมาเลยมันมันไม่น่าเป็นแบบนั้นนะคือตามตามลักษณะแล้วอะนะเพราะว่าหนึ่งคือการติดตั้งแอร์การเจาะรูเพื่อให้ระบายเอาออกมาตรงคอมเพรสเซอร์แอร์มันก็จะต้องมีการเจาะรูถ้าไปเอาแอร์ออกตรงนั้นจะเป็นรูโบอะฝนสาดน้ํามันก็จะเข้ารูนี้ได้นะเขาถึงไม่แกะออกไงอืมครับทีเนี้ยไอ้เรื่องของคุณบิ๊กที่เล่าในวันเนี้ยผมก็จะเสริมหน่อยนึงว่าเดิมทีคุณผู้ชมผู้ฟังอาจจะเคยได้ดูรายการวีมาตั้งแต่ช่วงที่วีจัดในคอนโดเก่าอืมผมจะบอกว่าเหตุการณ์ที่คุณบิ๊กเล่าใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมเจอในคอนโดเก่ามากเลยอ่ะอ๋อใช่มันเป็นคอนโดครับนะฮะแห่งหนึ่งครับผมแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ย่านเดียวกันผมอยู่ย่านลาดเท้าอ่านะฮะทีเนี้ยของโชคดีเลยผมจะบอกว่าด้วยลักษณะของห้องผมเนี่ยเปิดประตูไปปุ๊บมันจะเป็นห้องโถงใหญ่ๆเป็นห้องรับแขกครับซึ่งห้องรับแขกเนี่ยก็จะต้องเดินประมาณจากประตูเนี่ยเลยมาถึงประมาณประตูอีกบานหนึ่งอ่ะเพื่อที่จะเข้าห้องนอนเนี่ยประมาณราวๆหกถึงเจ็ดเก้าซึ่งห้องมันค่อนข้างใหญ่พอสมควรห้องไซส์ประมาณสี่สิบตารางวาเอตารางเมตรครับทีเนี้ยทุกๆวันผมบอกใช้คํานี้เลยว่าทุกๆวันช่วงบ่ายแก่ๆประมาณสามโมงสี่โมงเอาละเดี๋ยวจะต้องมีเสียงเหมือนคนตำน้ำพริกตึบตับตึบตับอะไรตำน้ําพริกอ่ะทุกวันเลยในห้องข้างๆเออซึ่งมันมาจากห้องเนี่ยห้องเดียวเออตำน้ําพริกจนผมกับแฟนผมโอ้ยมึงจะตามน้ำพริกขายเลยหรือไงวะอะไรเงี้ยนึกออกปะมันเออครับมันตามเป็นมันตามเป็นชั่วโมงเลยอ่ะผมบอก
เออกลางคืนเอาอีกจนผมมาไปแจ้งนิติถามนิติว่าเออนิติครับห้องข้างๆผมอะฝากแจ้งห้องข้างๆผมหน่อยครับว่าอย่าตำน้ำพริกเสียงดังหรือไม่ถ้าจะตำอะไรอะทำกับข้าวเอาอะไรมาลองลองก้นหน่อยเสียงมันดังมาถึงห้องผมนิติเขาก็เงียบๆแล้วก็บอกเดี๋ยวแจ้งให้เพราะว่านิติเซตเนี้ยเพิ่งเข้ามาเขาไม่รู้ว่าเดิมมีห้องเนี้ยเดิมมีห้องเนี้ยมีคนอยู่ไหมหรืออะไรไหมผมก็ไม่ได้ตามผมก็แค่แจ้งแล้วก็ปล่อยเขาไปแจ้งให้แค่นั้นเองทีนี้ไปไปมามามันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆจนผมต้องโทรเข้ามาที่มิติผมถามได้แจ้งให้ผมหรือยังมันบ่อยมากมันมีทุกวันเลยอะไรเงี้ยเขาบอกอืเขาบอกว่าลูกบ้านคะทางเราอ่ะได้แจ้งให้เราพอไปแจ้งให้แล้วนะคะผมผมก็เลยอ่ะไปตามเรื่องจากรปภที่ดูดูแลตึกผมก็ถามรปภว่ารปภครับเอ่อห้องข้างๆผมเนี่ยชั้นสิบหกเนี่ยเคยขึ้นไปแจ้งให้หรือยังครับว่าอย่าตำน้ำพริกเสียงดังหรือไม่ก็เอาอะไรลองก้นหน่อยเสียงมันดังมากรปภบอกผมอ่ะขึ้นไปเคาะห้องอ่ะหลายรอบแล้วครับไม่มีใครเปิดห้องเลยผมก็บอกนะครับจังหวะวันนั้นผมขึ้นมาจากห้องวันที่คุยกับรปภเลยผมจําได้ผมเจอจังหวะเดียวกันกับห้องฝั่งตรงข้ามกันอ่ะเขาเปิดประตูห้องออกมาผมก็เลยเดินไปหาเลยผมบอกพี่ครับผมขอโทษทีพี่เคยได้เจอพี่ห้องตรงข้ามพี่บ้างไหมเออเอาละเออผมผมก็เลยแบบผมก็เลยเริ่มโมโหอ่ะผมก็เลยบอกพี่เนี่ยเขาตามน้ำพริกเสียงดังมากเลยไอห้ององค์ข้ามเขาบอกเดี๋ยวนะน้องพี่อยู่ตรงนี้มาห้าปีแล้วพี่ไม่พี่ไม่เคยเจอใครเดินออกมาจากห้องนี้เลยอันนึกออกไหมนึกออกไหมสิ่งที่ผมจะทําอะไรผมผมไม่เชื่อคุณบิ๊กคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้องเปิดในมือผมเนี่ยมันคือขากล้องแบบเอาไว้เซลฟี่เวลาเราถ่ายไลฟ์หรือถ่ายวิดีโอเนี่ยตัวนี้เลยผมเอามือถือเนี่ยติดไว้อย่างนี้นะฮะผมทําให้ดูผมเอามือถือติดไว้อย่างนี้อนะฮะปุ๊บแทนแขนนะฮะนะฮะผมทําอันนี้แทนแขนฮะสิ่งที่ผมทําคือบริเวณหน้าห้องเขาเนี่ยมันมีกระจกอยู่บานหนึ่งเปิดไว้เพื่อระบายอากาศบริเวณถงทางเดินอ่าอ่าอ่าซึ่งมันลิงก์กับข้างข้างห้องเขาพอดีซึ่งมันจะเป็นกระจกแบบกระจกหลังห้องอ่ะแล้วผมอ่ะก็อยากรู้ว่าใครวะมันใช้ชีวิตอยู่ในห้องไหมห้าปีแล้วไม่เคยมีใครเห็นสิ่งที่ผมทําคือผมเปิดวิดีโอแล้วผมทําแบบแอบจ้องยื่นไปดูแอบสองคุณผู้ชมผมยื่นมาอย่างนี้เลยปึ๊บค้างไว้แล้วก็เลื่อนดูอย่างเงี้ยเลื่อนเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยในกล้องเราน่ะจะเห็นอะไรบ้างอคุณบิ๊กคุณผู้ชมคุณฟังรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผมกับแฟนเหวอเลยนะผมกับแฟนนี่เหวอเลยหลังห้องแล้วสบิ๊กจินตนาการนะห้องห้องเนี้ยมันมันเหมือนห้องร้างอ่ะเขาห้องเก่าขนาดว่าหลังห้องมีนกพิราบแบบไม่ต่ํากว่าห้าครอบครัวมาสร้างรังไว้อ่ะโอ้ยไม่มีใครอยู่เนาะห้องไม่มีใครอยู่ครับหูเราเราขนลุกกันดูดิปึ๊บห้องมันไม่มีใครอยู่เลยผมก็เอาแล้วไงมึงผมคุยกับแฟนนะนะเอาแล้วไงเจอดีเข้าแล้วไงล่ะนะฮะผมก็เลยแบบว่าโอ้โหเอาไงวะเนี่ยแล้วไอเสียงตำน้ำพริกข้างห้องเรายังไงนะฮะจริงๆแล้วก่อนผมออกย้ายคอนโดมาอยู่ที่เนี่ยที่เป็นสตูดิโอนะตอนนี้ด้วยเนี่ยนะฮะก่อนย้ายที่นั่นมาที่เนี่ยมันมีอยู่ช็อตหนึ่งผมไม่รู้จะพูดว่าไงดีผมกําลังย้ายของออกในจังหวะเดียวกันกับช่วงนั้นนะ่ะมีคนกำลังเข็นรถเข็นครับและเอาของขึ้นมาที่ชั้นผมดังกุ้งกังกุ้งกังกุ้งกังผมก็ชะเง้อดูปุ๊บมันมีคนกําลังย้ายของเข้าไปอยู่ในห้องห้องนั้นเฮ้ยแบบเห็นเห็นเลยอ่ะแบบเห็นเห็นเลยว่าเอารถไปจอดหน้าห้องนั้นขนของเข้าไปในห้องนั้นนั่นมันเป็นการยืนยันอย่างหนึ่งว่าตั้งแต่ผมอยู่ห้องห้องนั้นมาห้องข้างๆผมไม่เคยมีใครอยู่และสองสิ่งที่จะคิดต่อคือไอคนที่กำลังจะไปเข้าไปอยู่ในห้องนั้นน่ะมึงจะโดนอะไรบ้างวะเจ็บแล้วแล้วจะไม่ได้บอกเขาใช่ไหมครับไม่ไม่ผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกเ
โอ้เยอะไปเลยคุณใจร้ายมากหลายๆคนนะฮะที่อยู่ในสตรีมมิ่งผมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆจะจําได้ว่าผมพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากเรื่องเรื่องตําน้ําพริกข้างห้องผมเนี่ยผมบ่นนะจนพักหลังๆผมเลิกบ่นและอันนี้คือเรื่องตั้งแต่ตอนผมย้ายออกมาจากตรงนั้นก็เลยยังไม่ได้เล่าให้ฟังคือกะว่าจะเรียบเรียงเรื่องให้ดีๆก่อนแล้วก็ลองเล่าให้ฟังนะฮะเป็นเหตุการณ์สั้นๆเรื่องหนึ่งละกันที่เล่าให้ฟังเออประมาณนี้โอเคขอบคุณคุณบิ๊กมากเลยครับที่ทั้งมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในรายการแล้วก็มาร่วมเป็นพิธีกรร่วมในรายการหนึ่งเรื่องของผมนะฮะครับขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณมากครับผมคุณบิ๊กครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็จบลงไปแล้วสําหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story